Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos. O mal e o remédio. O mundo em que você vive será um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta já não mais ressoa em seus ouvidos? Não anunciou Jesus que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vocês todos que vieram aí viver, aguardem lágrimas ardentes e expiações amargosas. E quando mais agudas e profundas forem as suas dores, voltem os olhos para o céu e bendigam o Senhor por ter querido prová-los. Vocês, por acaso, somente reconheceriam o poder de nosso mestre quando ele curasse as chagas de seus corpos e enchesse os seus dias de beatitude e de alegria. Vocês não reconheceriam o seu amor, senão quando ele adornasse os seus corpos de todas as glórias e lhes desse o seu brilho e a sua luz? Imitem aquele que lhes foi dado para exemplo. Descendo até o último degrau da baixeza e da miséria, estendido sobre um monte de lixo, ele disse a Deus, Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e vós me reduzirei existes a miséria mais profunda. Eu vos agradeço, meu Deus, por muito fazer sofrer o seu servo. Até quando os seus olhos alcançarão apenas os horizontes limitados pela morte? Quando a sua alma se decidirá, finalmente, a examinar além dos limites de um túmulo? Mesmo que vocês chorassem e sofressem uma vida inteira, que seria isso diante da eterna glória reservada àquele que tenha sofrido a sua aprovação com fé, amor e resignação? Procurem, portanto, as consolações para os seus males no futuro que Deus lhes prepara. E também, procurem a causa de seus males no seu próprio próprio passado. Vocês que mais sofrem, considerem-se os bem-aventurados da Terra. Quando vocês estavam na espiritualidade como desencarnados, vocês mesmos escolheram o seu sofrimento, porque vocês se sentiam suficientemente fortes para suportá-lo. Por que queixar-se agora? Vocês que pediram a fortuna e a glória queriam sustentar a luta contra a tentação das seduções da fortuna e do poder, e queriam vencê-la. Vocês que pediram para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabiam que quanto mais forte fosse o sofrimento, tanto mais gloriosa seria a vitória. Se vocês saíssem vitoriosos, mesmo que a sua carne fosse lançada sobre um monte de lixo, no momento de sua morte, dele se desprenderia uma alma resplandecente de alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio prescrever, então, para aqueles que foram atingidos por obsessões cruéis e por males dolorosos? Um só remédio é infalível, e esse é a fé, e esse é voltar os olhos ao céu. Se nos momentos de seus mais cruéis sofrimentos você bem disser o Senhor, um espírito benevolente, refrigerando as suas lágrimas, lhe mostrará os sinais da salvação e o lugar que você deverá ocupar um dia. A fé, este é remédio seguro para o sofrimento. Através dela, você divisará todos os horizontes do infinito, diante dos quais se dissolvem os poucos dias sombrios do presente. Não mais nos pergunte, portanto, qual é o remédio apropriado para curar tal úlcera ou tal chaga, para curar esta tentação ou aquela provação. Lembre-se de que aquele que crê, cresce em forças com o alívio aurido da própria fé. Aquele que duvida, porém, por um segundo que seja da eficácia da fé, aumentará o seu próprio sofrimento, sentindo as angústias pungentes da aflição. O Senhor após o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo lhes disse que a fé transporta montanhas, e eu lhes digo que todo aquele que sofre e que tiver a fé por apoio, ficará sob a proteção do Senhor e não sofrerá demais. Os momentos das mais fortes dores serão para quem se apoia na fé as primeiras notas de alegria da eternidade. A sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, bendizendo com os espíritos benfeitores a glória do Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque elas serão amparadas por Deus. Agostinho, Paris, 1863